Greet you all in the highly exalted, precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mana Prabhu no, Lakshmi na, Jesus Christ Pravari, Atinata ke chichu badiya. Precious time na naamu lo, we kandar ke Jesus ko nteli jastana. Welcome to the Book of Romans. Romans chapter na patri ka ko, mare ek saare swagatis thana. Romans chapter two and verse one. Romans chapter na patri ka, renda achhai mo, modhiti vachhi. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other. You are condemning yourself because you who pass judgment do the same things, sir. Kavati tir putir chumani shida ne vevodu vai nanu sare niruttaru vai na. Dene vishyamlo edithu vani ki tir putir chuna vo dhani vishyamlo nive neerasudu vani tir putir chkar chuna. Yalle anaga tir putir chuni vuno atti kari mula ne chay chuna vo kava. After writing the first chapter and presenting the fallenness of mankind. మొదటి అధ్యాయాన్ని రాసిన తర్వాత మనుషుని యొక్క పతనమైన స్థితిని ప్రస్తావించిన తర్వాత నౌ ఈస్ కమింగ్ టు బిలీవర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు విశ్వాస్ యొక్క వైఖరి దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఈ సేస్ బిలీవర్స్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ విశ్వాస్ లారా జాగ్రత్త and uh, he says uh, now he is uh, adding not only for active uh, sinners passive sinners but now he is adding a new thing అక్కడ అది వరకు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా పాపం చేస్తున్నటువంటి వారును తర్వాత పాపం చేసే వారిని సమ్మతించే వారి విషయంలోనూ ఇప్పుడు మూడవ కోణాన్ని జత చేస్తున్నాడు ఆయన ఏమంటాడంటే నువ్వు అదే కార్యాన్ని చేస్తున్నావు అయితే మిగతా వాళ్ళ మీద నేరారోపణ చేస్తున్నావు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ వర్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ థింగ్స్ అయితే చెప్పబడిన మూడు తరగతుల్లో చూస్తే ఇది ఇంకా దైనీయమైన అంటే ఇంకా ఇంకా పాడైపోయిన పరిస్థితి బికాస్ ద ఫస్ట్ టూ కేటగిరీస్ కెన్ రిపెంట్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆర్ అనదర్ ఎందుకంటే ముందు ప్రస్తావించిన రెండు తరగతులు అయినటువంటి వారు ఏదో ఒక జీవితంలో ఏదో ఒక చోట మారు మనసు పొందే అవకాశం ఉంది వేర్ ఎస్ దిస్ వెలో బికాస్ ఈ సెల్ఫ్ రైచర్స్ he can never accept salvation upon himself ikkada moodo taragathiki chendina vaadu swaniti tho ninga padina vaadu kanaka rakshana karyanni eppudu kuda angeekarinche vaadu ga led it is well the most stubborn sin the most addicting sin and the sin that disguises itself most is self righteousness adi annitikante baaga kathoranga unnatundi paapam laaga untadi ante మోసయుక్తంగా అంటే కనబడి కనబడినట్లుగా ఉండే మోసంలో కూరుకుపోయే పరిస్థితి ద రైచస్నెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ దట్ హ్యాస్ ది నేమ్ ప్లేట్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సెల్ఫ్ రైచస్నెస్ అయితే నీతి అనేటువంటిది లోపల ఉండి బాహ్యంగా అది ఆత్మ సంబంధమైన పేరు పెట్టుకుని కనబడుతున్నట్లయితే అది స్వనీతి బేసికలీ యూ నెవర్ ట్రై టు షో యువర్ రైచస్నెస్ చెప్పాలంటే నీ నీతిని నువ్వు కనపరచాలని అనుకోవు దిస్ వాస్ దిస్ వాస్ ద లైఫ్ అపాస్ పాల్ వాస్ లివింగ్ అట్ వన్స్ అపాన్ టైమ్ ఒకనకప్పుడు పాలు తన యొక్క జీవితంలో ఈ జీవితాన్ని కలిగింటూ వచ్చారు ఇన్ మ్యాథ్యూస్ గాస్పల్ చాప్టర్ 23 ద లార్డ్ జీసస్ వెరీ క్లియర్లీ సేస్ ఫారిసీస్ ఆర్ టోటల్లీ గివెన్ ఇన్ టు టు డిస్ప్లే అండ్ టు పోర్ట్రే అండ్ టు ప్రొక్లెయిమ్ देयर ओन రైచస్నెస్ సర్ మతేయ్ సువార్త 23 అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడ ఉన్న పరిసైలందరూ కూడా ఆ స్వనీతికి సంబంధించిన జీవితాన్ని బయటికి చూపించే విషయంలోనూ దాన్ని దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే విషయంలో అన్ని వారి గురించి మాట్లాడుతూనే వచ్చారు దే ఆర్ లివింగ్ గుడ్ లైఫ్స్ బట్ దేర్ మోటివ్ ఈస్ నాట్ రైట్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రై టు డిస్ప్లే దట్ దే ఆర్ గుడ్ వారు మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పటికీ ఏ వైఖరితో వాళ్ళు ఆ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారో అది చెడ్డది ఎందుకు అంటే వారు మోసిక్తంగా జీవిస్తున్నారని చెప్తున్నారు వెన్ ది రిచ్ అండ్ రూలర్ రూలర్ కేమ్ టు ద లార్డ్ జీసస్ అండ్ ఈ సైజ్ గుడ్ టీచర్ వాట్ మస్ట్ ఐ డ్యూ టు గెట్ ఇట్ అన్ లైఫ్ అక్కడ ఒక యవనస్తుడు అధికారం కలిగిన వాడు ధనవంతుడు అయిన యవనస్తుడు అక్కడికి వచ్చి సద్బుద్ధ అక్కడ నిత్య జీవాన్ని నేను సంపాదించుకోవడానికి నేను ఏం చేయాలి అని అంటే అప్పుడు ఏ ప్రభావం అంటారు కదా నువ్వు నన్ను సద్బోధకుడా మంచివాడు నన్ను ఎలా పిలుస్తున్నావు దేవుడు ఒక్కడే మంచివాడు అని అంటాడు ట్రై టు షో దట్ వి ఆర్ గుడ్ ఈ సెల్ఫ్ రైచస్నెస్ మనం ఏదో మంచివారు అని మనకు మనము కనపరచుకోవటమే స్వనీతితో ట్రై టు థింక్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ గుడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ సెల్ఫ్ రైచస్నెస్ దేవునికి వెలుపుల ఏదో ఒక మంచి దాన్ని ఎత్తుకోవడమే స్వనీతితో కూడిన ట్రై టు షో దట్ వీ కెన్ బి గుడ్ ఈవెన్ వితౌట్ ద హెల్ప్ అండ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ సెల్ఫ్ రైచస్నెస్ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క సహాయం లేకుండానే మనం మంచివారుగా అవుతామని ప్రయత్నం చేయడమే స్వనీతితో కూడిన క్రియ ట్రై టు షో దట్ వీ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్ ద కెపాసిటీ విత్ విత్ ఇన్ ఆర్ సెల్స్ టు బి గుడ్ ఈ సెల్ఫ్ రైచస్నెస్ మంచివారుగా ఉండటానికి నాలో ఉన్న సామర్థ్యము నాకున్న బలం సరిపోతుందని చూపిస్తామే అదే స్వనీతి 
is the reason why in the second uh, second chapter and verse 1 we see that these people are condemning others and the rendu adhyayam modati vachanamlo ee ilanti prajalu migitha vaalla meeda neya aropana chestunnaru they are trying to take the place of god ante devudu undavalsina sthananni veellu teeskuntunnaru at the height of the maturity of uh, age and experience in the life of joseph యోసేపు తన యొక్క అనుభవంలో తన వయసులో చాలా స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్నలైనటువంటి వారు మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు మీ తండ్రి అక్కడ బ్రతుకున్న కాలంలో మమ్మల్ని క్షమించవలసిందిగా నేను గురించి అడుగుతూ వచ్చాడు అని చెప్పినప్పుడు హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ పర్సన్ మోస్ట్ రిచెస్ పర్సన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద లైన్ ఆ దేశంలో ఐగుప్త ఆ ప్రదేశంలో యోసేపు అందరికంటే బహు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ధనికుడైనటువంటి వాడు అందరికంటే ప్రధానుడుగా ఉంటూ వచ్చాడు బట్ ఎట్ హీ సేస్ హెమ్ ఐ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన కూడా అంటాడు కదా నేనేమన్నా దేవుని స్థానంలో ఉన్నానా నిన్ను మిమ్మల్ని క్షమించడానికి లేకపోతే మీద నేరో రూపణ చేయడానికి నేనెవడ్ని ఏదైతే తన అన్నలు చేస్తూ వచ్చారో దానికి తగినట్టుగా ప్రతీకారం చేసుకోవడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తి నేను దేవుని స్థానంలో లేనన్నాడు ఎక్కడైతే ఆ సమయానికి బైబిల్ గ్రంథమే లేని సమయంలో కూడా అటువంటి దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను కలిగినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ జీవిస్తూ వచ్చాడు బిఫోర్ అ సింగిల్ వర్స్ వాస్ ఈవెన్ పెన్ డౌన్ ఈ హ్యాడ్ సచ్ గ్రేట్ రెవల్యూషన్ అబౌట్ గాడ్ బైబిల్ లో కనీసం మొదటి మొదటి వచ్చిన రాయబడక మునిపే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను తెలుసుకున్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత కలిగినాడు అంటే అనుదినము దేవునితో కూడా నడుస్తూ వచ్చిన వ్యక్తి ఎంతగా దేవునితో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ వచ్చాడో అంతగా తన యొక్క తనలో ఉన్న పాపాన్ని గ్రహించుకుంటూ వచ్చాడు అంతగా ఇది ఎదుటి వారి మీద నేరారోపణ చేయటం మానేస్తుంది ప్రభుత్వ సన్నిహితంగా నడుస్తున్నట్లయితే to see your own sin will increase appudu maatrame neelo unna paapamu entunnadi anna sangathini nu grahinchagalige sthithilo unta the day man is born man is born with certain inborn talents sir ee dinaraithe manushudu bhoolokamlo puduthado tarlo konni talantalato puduthado every man is born with a talent of for of finding the fault in others sir prathi manushudu kuda edutu varilo tappu pattukovana galige తలాంతతో పుడతాడు ఈవెన్ అ స్మాల్ బేబీ వెన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ బాన్ షీ దట్ బేబీ వీప్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ మై మదర్ ఈస్ లేట్ టు గివ్ మీ మిల్క్ పుటగానే బిడ్డ ఏం చేస్తాడు ఏడుస్తాడు కదా అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటి మా అమ్మ నాకు పాలు ఇవ్వడానికి తడవ చేస్తుంది అని చెప్తుంది ఇట్ వీప్స్ టు షో దట్ ద డాక్టర్ హూ ఆపరేటెడ్ హాస్ హ్యాండెడ్ మీ ఇన్ టు అన్ప్రొఫెషనల్ హ్యాండ్స్ అంటే వేరే మాటలు చెప్పాలంటే ఎవరైతే డాక్టర్ నేను ఇదిగా పుట్టడానికి కారణ జన్మడు అవుతున్నాడో ఆయన తీసుకుని వెళ్ళి నన్ను చూడాల్సిన చేతిలో పెట్టలేదు అంటున్నారు అంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న సౌఖ్యత నాకు అంత లేదే ఎవ్రీ వీపింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ద బేబీ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ లో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ఏం చె ఏడు ఏడవటం ద్వారా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణం నాకు సరైనదిగా కల్పించలేకపోయారని హాస్పిటల్ అంతా చెప్తున్నాడు దిస్ ఈస్ ద నేచురల్ టాలెంట్ విత్ ఎవ్రీ విత్ విచ్ ఎవ్రీబడి ఇస్ బాన్ కాబట్టి పుట్టిన ప్రతి వాడు కూడా ఇట్లాంటి తలాంతతోనే పుడతాడు బట్ ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ బాన్ అగైన్ ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ బాన్ అగైన్ యూ రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఓన్ సిన్న అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తావో అప్పుడు మాత్రమే కొత్త తలాంతతో నీలో కూడా పుడుతుంది అదేంటి నీలో ఎంత పాపము దాగినది నీ పాపాన్ని గుర్తించగలిగే తలాంతు నీకు అప్పుడు వస్తుంది ఎవ్రీ బర్త్ హ్యాస్ అ నేచర్ హ్యాస్ అ గిఫ్ట్ అండ్ హ్యాస్ అ స్కిల్ అటాచ్ టు ఇట్ ప్రతి ఒక్క పుట్టుకలో కూడా ఒక స్వభావం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక తలాంతు ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఏదో ఒక నైపుణ్యంతో పుడతారు సో ద మూమెంట్ యు ఆర్ బాన్ యు ఆర్ బాన్ విత్ ది స్కిల్ టు బి ఏబుల్ టు సీ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కాబట్టి పుట్టగానే పుట్టిన తర్వాత నిన్ను నీవు చూసుకునే నైపుణ్యత కూడా నీలో ఉంటుంది ద మూమెంట్ యు ఆర్ బాన్ అగైన్ అండ్ యు కమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ విత్ ద సేవియర్ యూ కెన్ సీ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మిస్తావో ముఖాముఖగా రక్షకుని చూస్తావో అండ్ నీలో ఏమున్నదో సంగతి అనేది నేను చూసుకునే నైపుణ్యత నీకు వస్తుంది సో బిఫోర్ వి పాస్ అ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ 
to use this talent that we have got at our rebirth and first introspect ourselves before condemning others. Kabati, ee vene vada me da tirpu chirpe ghante munupu tiriki janmi chinna pudu ee dae te talanta manak anukri inch pudu indo daan nupyo ginch koni manan nu manme parishod inch koni tirpu migita vada me da chirpe mundu manan dhani upe ginch koni. Because Paul uses a very dangerous word here. Ikkada Paulu kattina maina payankara maina maatan vada pudu nadu. He says if you do this you will have no excuse. అనుసరించి మిగతా వాళ్ళని చూసే ముందు నిన్ను నీవు చూసుకునే విషయంలో నువ్వు గుడ్డివాడిగా ఉంటూ వచ్చావు విత్ లాగ్ ఇన్ యువర్ ఐస్ యు ఆర్ ట్రై టు సర్చ్ అదర్స్ ది స్పెక్ ఇన్ అదర్స్ ఐస్ నీ కంట్లోనే దూలం పెట్టుకొని ఎదుటి వారి కంట్లో నలుసుని నువ్వు చూస్తున్నావు సో వాట్ ఎ టాలెంట్ దిస్ ఫెలో హాస్ దట్ హి ఇస్ ఏబుల్ టు సీ ఈవెన్ విత్ లాగ్ ఇన్ హిస్ ఐస్ చూడండి ఎంత తలాంత కలిగినట్టు వ్యక్తి కంట్లో దూలాన్ని పెట్టుకొని అసలు అవతలోని చూడగలుగుతున్నాడు గొప్ప సంగతి అండ్ హీ గాట్ యూస్ టు దిస్ లాగ్ సో మచ్ దట్ ఇట్ హస్ బికమ్ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ మరి ఆ కంట్లో ఉన్న దూలము దానికి ఎంతగా అలవాటు పడిపోయాడు అంటే అది ఉండి కూడా చూడగలుగుతున్నాడు అంటే స్వాభావికంగానే అలవాటు అయిపోయింది అయినప్పటికీ ఆ ఎదుటి వాడి కంట్లో ఉన్న ఆ నలుసుని చూడే చూసే విషయంలో తన తలాంతని అయితే కోల్పోలేదు బెటర్ యూజ్ వాట్ యూ గాట్ ఆఫ్టర్ యూ ఆర్ బాన్ అగైన్ రాదర్ యూజ్ వాట్ యూ గాట్ బై యువర్ బర్త్ కాబట్టి పుట్టినప్పుడు ఏదైతే నైపుణ్యత నువ్వు సంపాదించుకున్నావో దానికంటే తిరిగి జన్మించినప్పుడు దేవుడిని ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం మంచిది లేటెస్ట్ ప్రే ప్రార్థించు ప్రేమలిగిన తండ్రి నమ్మకమైన దేవ మమ్మల్ని మేము చూసుకునే సామర్థ్యమే మాకు లేదు అయితే రక్షించబడినప్పుడు ఇచ్చావు దాన్ని కాపాడుకోవడం నేర్పించండి ఏ సుప్రభు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి అమ్మాయి